വെൽക്കം ടു രമ്യാസ് എഡ്യൂ വേൾഡ് എൽ പി ജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന്റെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ആ സിലിണ്ടറിന്റെ മേൽഭാഗത്തായിട്ട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഒരു എ ബി സി ഡി ഈ നാല് ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ട്വന്റി ഫോറോ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ടു അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ വരെയാണ് ആ സിലിണ്ടറിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വരുന്നത് അതും ജാനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ടു മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ വരെയാണ് നമുക്ക് ആ സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥം ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ നാല് ലെറ്ററും കൊടുത്തിരിക്കും പിന്നെ ഏത് വർഷം വരെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഇയറിന്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റും കൊടുത്തേക്കും അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ബി ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ സി ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഡി ഒക്ടോബർ നവംബർ ആൻഡ് ഡിസംബർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ലെറ്റർ കോഡ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മന്തും കാണും പിന്നെ അത് ഏത് വർഷം വരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പർ ആ ഒരു ഇയറും കൂടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു എന്താ എൽ പി ജിക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലീക്കേജ് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഏകദേശം മൂന്ന് ശതമാനം എൽ പി ജി എയറുമായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് രണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് തീ പിടിക്കാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനം എയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താ ഫയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ശതമാനം എയറിൽ സ്പ്രെഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ സ്മെല്ല് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ഗ്യാസ് എയറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെയും നമ്മുടെ എൽ പി ജിയുടെയും ഡെൻസിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പി ജിക്കാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൽ പി ജി താഴെ നിൽക്കും എയർ ആയിരിക്കും മേൽഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക ഈ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സ്മെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ലീക്കേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യരുത് കാരണം ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് മതി എന്താ എന്തുണ്ടാവാൻ ആ ലീക്ക് ചെയ്ത എൽ പി ജി എന്താണ് തീ പിടിക്കാൻ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പാർക്ക് മതിയാകും ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഫയർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു ഫയർ അവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ എയർ ഹീറ്റ് ആവും എയർ ഹീറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറും ചൂടാകും ഇപ്പൊ സിലിണ്ടർ ചൂടാകുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിന് ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന എൽ പി ജി എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനകത്ത് അത് ചൂടായി അതിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഓർത്തോളുക എൽ പി ജി ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മടങ്ങായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ഗ്യാസ് ആയി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ച് ഗ്യാസിന് നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകും വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഗ്യാസ് ആയി കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതൊരു ഹ്യൂജ് എക്സ്പ്ലോഷനിലായിരിക്കും കലാശിക്ക് ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലായിരിക്കും അവസാനം ചെന്ന് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ ഒരു ഫയറിന്റെ ഒരു ചെറിയ തിരി പോലും ഉണ്ടാവരുത് ഒരു സ്പാർക്ക് പോലും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം ഇവിടെ ബ്ലീവ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ്പ്ലോഷന് പറയുന്ന പേര് ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് വേപ്പർ എക്സ്പ്ലോഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ എൽ പി ജി ആ സിലിണ്ടറിന്റെ എക്സ്പ്ലോഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലീവ് ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് വേപ്പർ എക്സ്പ്ലോഷൻ അങ്ങനെ വല്ല ലീക്കേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തുറക്കുക
നമുക്ക് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ആ ഗ്യാസും നമ്മുടെ എന്താ സിലിണ്ടറും നമ്മുടെ സ്റ്റവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് ആ ട്യൂബ് ആ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ലീക്കേജ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ഹോളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ നോബ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആ സ്റ്റവിന്റെ നോബ് ഓൺ ചെയ്യുക സ്റ്റവിന്റെ നോബ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്താണ് ലൈറ്റർ റെഡി ആക്കി വെച്ചേക്കുക നോബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റർ കത്തിച്ചോളുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നല്ല എയർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുക അത് അടച്ചു കൂട്ടിയിടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താ പ്രഷറൊന്നും കൂട്ടാണ്ട് നമ്മളൊന്ന് നല്ല എയർ എയർ സഞ്ചാരമുള്ള വായു സഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മുടെ എന്ത് സൂക്ഷി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബയോമാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം മുൻ മുൻപ് കാലങ്ങൾ നമ്മുടെ എൽ പി ജി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ വിറകുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉണങ്ങിയ ചാണകം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫയർ വുഡ് ഡ്രൈഡ് കൗഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തുള്ള പ്രശ്നം ഒരുപാട് പുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചാരം കാർബൺ ഡയോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങനത്തെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഏത് സമയത്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻ ടൈമിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫയർ വുഡും ഡ്രൈഡ് കൗഡങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സ്മോക്കും സൂട്ടും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഗ്യാസസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഇതേപോലെ കുന്നുകൂട്ടിയിടുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ കുന്നുകൂട്ടിയിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം ഡീകമ്പോസസ് മണ്ണിലുള്ള ഡീകമ്പോസസ് ആണ് ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ജീർണിപ്പിച്ച് മണ്ണിനോട് ചേർക്കുന്നത് കമ്പോ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് മണ്ണിനോട് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കുന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കമ്പോസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും എന്താ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അത് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി അവിടെ എലിയും മറ്റു ജീവികളൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കാനും ഒരുപാട് എന്താ പകരുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യല്ലേ ഈ കൊതുക് അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരികയും നമുക്ക് പകരുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോ നമ്മുടെ ആ വേസ്റ്റിന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫൗൾ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പങ്ക്ഷൻ സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് എച്ച് ടു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആ ഫൗൾ സ്മെല്ലിന് കാരണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മീഥേനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീഥേനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സോൾട്ട് വേസ്റ്റ് ഹീപ്പിൽ നിന്നാണ് മീഥേൻ ഗ്യാസും അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കാരണം ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പൊല്യൂഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനും കാരണമാകാം ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ ഇതേപോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഇങ്ങനത്തെ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ കൂടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ചെയ്യും ദെൻ ഇത് പിന്നെ കൂടാണ്ട് തന്നെ ലങ്സ് ഡിസീസസിന് കാരണം ശ്വ
ഈ ബയോഗ്യാസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പണൻ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കമ്പണൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഥേനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആണ് ഇനി ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂവലിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടു അല്ലെ ഇവിടെയും പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫയർവുഡും ഡ്രൈഡ് കവടങ്ങും ഒക്കെ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ബയോഗ്യാസും ഫ്യൂവൽ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്യൂവലിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാവോ അതിനകത്ത് മേലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോ ആണ് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിലിണ്ടറും എടുക്കുക അത്രയും കിലോ കിലോയിലുള്ള വിറകും കൂടി എടുത്തു വെക്കുക നമുക്ക് ഒരു സിലിണ്ടറ് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ അത്രയും വെയിറ്റ് വരുന്ന നമ്മുടെ ഫയർവുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടിൻ്റെയും വെയിറ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കലോറിഫിക് വാല്യൂവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക കലോറിഫിക് വാല്യൂ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ബൈ ദ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൺ ഓഫ് 1 kilogram fuel is its calorific value the com- the amount of heat liberated by the complete combustion of 1 kilogram of fuel nammal mm-hmm. edu fuel aanu edukkunnathu adinde 1 kilo nammal use cheyumbo adinde combustion um combustion kariyumbo namukku endu maatram heat energy adinagathu ninna liberate cheyidu kittum ennalladana nammal edutha a particular fuel inde calorific value nu parayunnathu അപ്പോൾ ഒരു കിലോ എടുക്കുക ആ ഒരു കിലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കമ്പസ്റ്റിന് ശേഷം എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് എനർജി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് ആ ഫ്യൂലിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കലോറിഫിക് വാല്യൂയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ നിന്നും എത്ര കിലോ ജൂൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഹീറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂലിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫയർവുഡും നമ്മുടെ എൽ പി ജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ എൽ പി ജിക്ക് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂവലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാം അവിടെ നിന്നും ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെയും ഫ്യൂവൽ ആയിരുന്നു അല്ലെ ആ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഫ്യൂവൽ ആണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂവലിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇവിടെ നല്ല കലോർഫിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഫ്യൂവലിന് അല്ലെ ഒരു കിലോ അത് കമ്പസ്റ്റിന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ദിവസം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കൂടാണ്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒരു എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൽ പി ജി തന്നെ നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ല നമുക്ക് അടുത്തത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ വളരെയധികം കുറവുള്ളതായിരിക്കണം ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ഫ്യൂവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ചീപ്പ് മീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ കുറവായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞ ഒരു ഫ്യൂവലിനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് എ ഫ്യൂൽ വിത്ത് ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂൽ ആണ് ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഫ്യൂൽ ആണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ പക്ഷേ ഹൈലി
സോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനെ ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂവലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടി ഉൾക്കൊള്ളിപ്പിക്കാത്തത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഹൈലി ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് കൂടാണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കുറച്ച് പ്രയാസവും കൂടിയാണ് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഗുഡ് ഫ്യൂവലിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ വേണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈസിലി അവൈലബിൾ ലോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ മിനിമം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ and easily storable and then liquid fuel must evaporate quickly at ordinary temperature fuel in liquid form il aanu engil endu venam easily evaporate endha must evaporate quickly at ordinary temperature ordinary temperature il thanne evaporate evaporation nadakkunnadayirikkanam ini and ignition temperature that is is well above the normal room temperature ignition temperature അതായത് അത് കത്താൻ തുടങ്ങാൻ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാളും കുറെ ഉയർന്നതായിരിക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് കത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കത്താനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനേക്കാളും എന്താ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറെ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറോട് കൂടിയതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മസ് എന്താ എന്തായിരിക്കണം മസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ക്വിക്ക്ലി ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ and an ignition temperature that is well above the normal room temperature ithrin qualification odu kooditulla oru fuel aanengil namukku parayam that's a good fuel appo ithriyana ee good fuel ennu arayna ee oru endana ee oru question answer aayittu namukku avade ezhudanallathu appo ithrin karyangalana ee oru topic kuma relate cheyyu namukku padikkanallathu ini kore ere energy forms ne kurichittum energy sources ne kurichittum okke ini padikkanunde appo adumayittu namukku adutha class il veendum kaanam thank you